முல்லைத்தீவு மாவட்டம் யாராலும் மறக்க முடியாத பேரவல பிரதேசம் ஆம் அங்குதான் சுதந்திர ஒரு சந்தியிலிருந்து அருகாமையில் ஒரு ஆளரவம் குன்றிய பகுதி அதிலே குறை நிர்மாண வீடு அங்குதான் பல சோகங்களை சுமந்தபடி வாழ்ந்து வருகிறார் யோகேஸ்வரி இவரும் மக்களுக்காக மண்மீட்பு விடுதலை போரில் பங்கு பற்றியவர் இப்போது இரண்டு பிள்ளைகளின் தாய் ஒரு மதுபோதை கடுமையாகி தினமும் மனைவியை துன்புறுத்தும் கணவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டிருக்கும் ஒரு அபலை யுத்தம் பல பரிணாமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மக்களை மட்டும் பழி வாங்கியிருக்கின்றது பல தரப்பட்ட பிரச்சனைகள் மனதளவிலும் உடலளவிலும் மாறாத காயங்கள் சபிக்கப்பட்ட இனத்தின் சண்டைக்கு பின்னரான சரிந்த வாழ்வு இன்னும் நிமிர்ந்த பாடில்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது இது வெறும் ஆண்டல்ல எம்மினத்தின் ஆன்மாவை அடியோடு அள்ளி வீசிய ஆண்டு அந்த அழிவின் எச்சங்கள் எம்மினத்தின் மிச்சங்களாக ஊர்தோறும் பரிதவிக்கின்றனர் யோகேஸ்வரியும் அவ்வாறே சொல்லனா துயரங்களை சொல்ல கேட்டோம் வலதுகை இயங்காது இறுதி யுத்தத்தின் மிலேச்சத்தனமான தாக்குதலில் எதிரியின் எரிகுண்டு தாக்குதலுக்கு மாட்டுப்பட்டவள் வெந்து புண்ணாகி தழும்புகளோடு நொந்து வாழும் இவள் தனது வாழ்க்கையை இவ்வாறுதான் கழிக்கிறாள் நான் உடையார்கட்டு வடக்கில் இருந்து கதைக்கிறேன் சத்தியசீலன் ஜோகேஸ்வரி எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க அவையில் அஞ்சாம் ஆண்டு மூத்த மூத்த மகன் அஜந்தன் அஞ்சாம் ஆண்டு படிக்கிறேன் குலசி ம மகள் ரெண்டாம் ஆண்டு எனக்கு காயப்பட்டு வலது கை இயலாது எனக்கு கிட்னியும் உண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கிட்னி உண்டு செயலில் வந்து கிட்னி இல்லாமல் தான் இப்போ இருக்கிறேன் ஏன்னா சரியான கஷ்டம் இந்த கணவரும் கொஞ்சம் மது போதை கடுமையாக இருந்து இருக்கிற சரியான கஷ்டம் குடும்பத்தில் நான் உடையார் ரெட்டி ஸ்கூலுக்கு இந்த பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு வரக்கு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நடந்து போய் தான் நடந்து வரணேன் எனக்கு பிக்ஸும் வர வெயில் வழியாக தெரியாமல் இல்லாத ஒரே பிக்ஸும் வராது சரியான கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு என்ன சொல்கிறது எனக்கே தெரியாமல் இருக்குது என்னண்டு எனக்கு உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்தி என்னண்டு என்னத்தை கதைக்கிறேண்டு எனக்கு தெரியாமல் இருக்குது அவ்வளோ கஷ்டமான சூழ்நிலை தான் நான் இருந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த பிள்ளையில் பார்க்கத்தான் எனக்கு சரியான கவலையாக இருக்குது அவரும் கூட ஒரே குடிச்சு போட்டு வந்து எனக்கு ஒரே கொடுமை தான் செய்கிறவர் ஒரே அடியும் ஒரே துன்பப்பட்டு தான் நான் இருந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்ற பிள்ளையில் எப்படியாவது படிக்க வச்சு நான் நல்ல முன்னேற்றத்துக்கு நான் கொண்டு வரணும் தான் என்ற குறிக்கோள் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு அஞ்சாம் மாதம் காயப்பட்டது இந்த அடி கொண்டு அடித்து கையில் காயப்பட்டால் தான் முகத்தில் இப்படி பருவெல்லாம் வந்தது மணல் சுடு மண் பட்டு எனக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நல்ல உதவி ஒன்று செய்து தந்தீங்கன்னா எனக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும் உங்களுக்கும் நல்ல ஓ இது வீட்டு திட்ட வீடு தான் வந்தது அஞ்சரை லட்சம் வீடு வந்தது அதுவும் வர குறையாக தான் கிடக்கு இந்த வீடு பின்னுக்கெல்லாம் பூசை இல்லை ஒன்றும் செய்ய இல்லை ஓ கணவர் தான் கணவர் மேசம் தான் ரெண்டு வேலை செய்தவர் அவரும் கொஞ்சம் ஒழுங்கு இல்லை தானே அரையும் குறையமாக செய்து கட்டி போ கட்டி ஏதோ இருக்கிறான் பிள்ளையில் வச்சுக்கொண்டு மழை பெய்தாலும் ஒழுகுந்தான் வீட்டுக்கு என்ன செய்கிறது இருக்கிறான் இந்த எனக்கு இந்த கிட்னி பேமெண்ட்டால் இது மாதான ஐயாயிரம் கொடுப்பனை தராங்க அந்த கொடுப்பனை வச்சு இந்த பிள்ளை டியூஷன் ஃபீஸ் கட்டுறது குளசி இப்போ பேப்பர் கிளாஸ் இருந்தால் இதுக்கு செய்கிறேன் நான் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறது டியூஷனுக்கு ஆயிரம் ரூபா ஃபீஸ் கட்டுறேன் நான் மற்றது தண்ணி டைம் கொண்டு தந்தாங்க மழைநீர் சேகரிப்பு உண்டு ஐயாயிரம் லிட்டர் தண்ணி டைம் அது வந்து ஒரு பெரிய சுனம் இல்லை நம்ம வேணாம் வேணாம்னு சொல்லவே அது அதுதான் வந்திருக்குன்னு சொல்லி தானே வேணும் இந்த வே வேறு எதுவும் எந்த உதவி திட்டம் எனக்கு விளங்கியில்லை இது ஒன்று தான் விளங்கியது
மழை ஒன்றும் வேறு இல்லை மழை நீரை சேகரித்து போட்டு விவசாயம் செய்யட்டுமா அந்த விவசாயம் செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இங்கே ஒன்றும் செய்யலை தண்ணி டேம் கொண்டு ஐயா நீட்டு கொஞ்சங்க கொண்டு போய் திங்க கொஞ்சம் தண்டுற நாங்கள் மழையும் பெய்ய இல்லை இப்படியே இருக்குது பிக்ஸ் வேறு தானே கிணறு கடி ஜென் நிறுவனம் கிணறு கடி பிக்ஸ் வந்து கிணத்துக்கு விழுந்தபடியாக ஜென் நிறுவனம் வந்து கிணறு கடி தந்தது அவ்வளோதான் செய்யுது அந்த அரசாங்கத்தில் வேறு எந்த உதவியுமே வரையில் நடந்து போய் தள்ளி அம்மாட்ட கேட்டுப்பாங்க நடந்து இந்த உள் ரோட்டுக்குள்ளால் நடந்து தான் போகிறோம் நான் ஒவ்வொரு நாளும் இன்றைக்கு தான் நான் இந்த லீவாக இருக்கிறேன் வீட்டேன் என் மகள் இன்றைக்கு அனுப்பையில் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் ஸ்கூலுக்கு போயக்கில் வெளில நீட்டு பாட சட்டை கட்டி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை நம்ம வீட்டை தான் நிப்பாட்டி வைக்கிறேன் ஏன்னா வசதி இல்லை ஒயிட் கலரில் க்ரீன் கலர் வச்சு நீட்டு பாட சட்டை தச்சு அங்கே அனுப்பி அனுப்பி விடணும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை அதுக்கு கூட வசதியில் நான் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை அனுப்புறேல அந்த டைமுக்கு நான் விட்டனையும் மற்றபடி ஒவ்வொரு நாள் நான் நடந்து போய் கூட்டி அனுப்பார் நான் பிள்ளை விழுந்தவனை மாடறி மிதிப்பது போல் இவள் வாழ்க்கை உடல் ஊனத்தை வைத்து தினமும் துன்புறுத்தும் துணைவன் கண் பார்வை மங்கி வரும் குழந்தை இது கூட பரவாயில்லை இவளை அறியாமலேயே இவள் சிறுநீரகம் காணாமல் போனது திருடினார்களா மயங்கிய நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவளில் மறைக்கப்பட்ட நீதி அனுராதபுரம் மருத்துவமனையில் அரசாங்கத்தினரால் நடத்தப்பட்ட அநீதி அன்றாபுரம் வைத்தியசாலையில் தான் எனக்கு கிட்னி உண்டு எனக்கு இதுக்கு எனக்கு கூட தெரியாமல் கிட்னியை செயல் இழந்துட்டுன்னு சொல்லி எனக்கு கூட தெரியாது அன்றாபுரம் வைத்தியசாலையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு எடுத்திருந்து அம்மா முன்னு கேட்குறா கேட்டுப்பாங்க நான் போய் சொல்ல எல்லா மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் கூட என்னட்ட இருக்குது இதுதான் நடந்தது நான் இதையும் கூட நான் என்ன உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன்னு எனக்கு தெரியாமல் இருக்கு சரியான ஒரு கேட்ட நான் சூழ்நிலை தான் நான் இருந்து வாழ்ந்து வருகிறேன் காசு மக மனுஷன் உழைக்குது தான் இந்த மனுஷன் உழைக்குது தான் காசு தான் கருணை ஆனையும் காட்டுற இல்லை இந்த மனுஷன் சரியான கஷ்டம் தான் மகன்ட்ட கே நான் போய் சொல்ல மகன் போய் சொல்ல மன கேட்டு பாருங்க அவர் பாவம் முன்னே அவன் எனக்கு அடி விழுந்தா ஓடி அம்மா கிட்ட தான் ஓடி போறேன் சத்தியான ஒரு கொடுமையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் காசே கண்டே கூட நான் கடனுக்கு போய் தான் சாமான் வேணும்னு நான் சமைச்சிருக்கிறேன் இவ்வளவு கவலையா இருக்கு சொல்லுங்க அப்ப எனக்கு இந்த கடை ஒன்று இருக்கு அந்த கடையை நடத்தி நடத்துறதுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரமும் உங்களோட உதவியில தந்தீங்கன்னா நான் அதை வச்சாவது இந்த பிள்ளைகளோட படிப்பை நான் மேம்படுத்துவேன் நான் படிச்சிருக்கேன் ஓலே வல்ல ஆறு பாடம் எடுத்தேன்னா ஹொலண்டியர் அஞ்சு வருஷம் ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்தேனா அந்த நியமன கடிதத்தை கூட இந்த மனுஷன் கிழிச்சி எரிஞ்சிட்டு மீள்குடிட்டம் வந்த அப்புறாது வந்த உடனே எனக்கு நியமன கடிதம் வந்தது குழந்தையார் அஞ்சு வருஷம் வேலை செய்தபடியாக வந்தது அதை கூட அந்த மனுஷன் கிழிச்சி எரிஞ்சிட்டுது நீ வேலைக்கு போவேனால் இப்போ சொல்லுது நீ வேலைக்கு போ வேலை இப்போ நான் வேலைக்கு எங்கே சார் போகிறது எங்கே நான் போகிற வேலைக்கு என்னை பிக்ஸும் பாராது எனக்கு இந்த வாழ்வாதாரமாக எனக்கு இந்த கடையில் எதுவும் உதவி திட்டமாக தந்தீங்கன்னா நான் பெரிய உதவி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் அதை வச்சு நான் நடத்துவேன் அது நிறுவனம் தந்தேன்னு சொல்லி அவர் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் அதை வச்சாவது நான் நடத்தி கொண்டு இருப்பேன் எந்த அம்மா கூட பா அம்மா பத்தி தேவையில்லாத கதையெல்லாம் கதைப்பு எனக்கு அதுதான் சரியான கவல் வேணா அவர் கேட்கறதுக்கு பேசுற கா இத்தனை இவ்வளோ நகை நட்டு இவ்வளவு காசு பணத்தை எல்லாம் அள்ளி கொடுத்து இன்றைக்கு ஒரு பிள்ளைய கூட ஒரு தோடு கூட இல்லாம பா மீண்ட பிள்ளையில இவ்வளவு காசு உடுக்கிற கூட ஒழுங்கா உடுப்பு துணிகள் கூட இல்லாம இருக்கிறோம் நாங்க யார்கிட்ட சொல்லி அழுகிறது சார் மகளுக்கு கூட இந்த கண் பார்வை ஒரு வலது கண் பார்வை குறைவு அவளுக்கு ஜாழ்ப்பாணம் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் வந்தால் கிளினிக் கொப்பிலாம் தூக்கி கிழிச்சி எரிஞ்சு போட்டு ஏன்னா அங்கே போக வேண்டாம் ஒப்ரேஷன் செய்ய உண்ட கிட்னியை தான் நீ கொடுத்தனே இந்த மகளோட கண்ணையும் நீ கொடுக்க போறியோண்டு அதை கூட கிழிச்ச கிழிச்சி எரிஞ்சு போட்டு அதுக்கு கூட நான் போகிறது இல்லை ஒரு நாள் காசு இல்லாமல் ஆம்புலன்ஸ்லாம் போய் வந்தேன் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து புதுக்குடி பிள்ளை வந்து ஆம்புலன்ஸில் போயிட்டு ஆம்புலன்ஸ்லேயே வந்து நான் பஸ்ஸுக்கு கூட காசு இல்லாமல் பாருங்க இந்த பிள்ளைண்ட நிலைமையை பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்ட்டு 
இப்ப ரெண்டாம் ஆண்டுல இப்படி என்ன யோசிச்சு பாருங்க வருங்காலத்துல அந்த பிள்ளைகள் நிலைமை இப்ப நாங்க தான் கஷ்டப்பட்டு இப்படி அட்டுலியப்பட்டு இப்படி எல்லாம் இருக்கிறேன் இந்த பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை நினைச்சு யோசிச்சு பாருங்க சார் முகத்திலும் உடம்பிலும் தழும்பு ஒரு கை இயங்காது பிள்ளைக்கு கண் பார்வை குறைகிறது குடித்து விட்டு தினமும் துன்புறுத்தும் கணவன் ஒருவரை சோகம் சூழ்ந்து கொள்வதாயின் ஒரு கதவு கூடவா திறக்க கூடாது எல்லா பக்கங்களிலும் அடைக்கப்பட்டு நிற்கதியாக்கப்பட்ட இவள் வாழ்க்கை விடிவை நோக்கி செல்லுமா இவள் எதிர்பார்ப்பது பெரிதாக வேறொன்றுமில்லை சிறு சிறு தேவைகள் தான் நான் தான் உள்ளம் ஊனமா இல்லாட்டிக்கும் உடம்பு பாருங்க எப்படி ஊனமா இருக்கு வேண்டும் அதை அதை சொல்லி சொல்லி தான் ஒரே சண்டை பிடிப்பே விட்டேன் நீங்க ஏதாவது ஒரு உதவி தந்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் நாள் நிம்மதியா இருப்பேன் சார் எனக்கு இந்த கடை நிரந்தரமா கடை ஒன்று கட்டி இருக்குது அந்த கடையை வச்சு நடத்துறதுக்கு பட சேர கடையா மற்ற இந்தியால இந்த போட்டோ கப்பி அடிக்கிறதுக்கு குளம் இங்கே இருந்து ஆறு மைல் அங்க இருந்து இங்க டவுனுக்கு தான் போகணும் அந்த போட்டோ கப்பி மிஷின் அப்படி எதுவும் தந்தீங்க வேண்டாம் கரண்டும் இருக்கு அதை தண்ணிங்க வேண்டாம் நான் அதில் கொஞ்சம் சாமான்களையும் போட்டு எனக்கு இங்கே இங்கிலீஷ்லையும் கொஞ்சம் இது ஸ்டோரி இதெல்லாம் தெரியும் தானே அப்போ நான் அதை அதை கொண்டாவது நான் வச்சு நடத்துவேன் மனதில் அது உறுதி தைரியம் இருந்தால் இதை முன்னேறலாம் தானே இப்படியே அவற்ற உழைப்பில் இருந்து நான் சாப்பிட்டு என்னத்தை செய்கிறேன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு அஞ்சாம் மாதம் நான் காயப்பட்டேன் கை காயப்பட்டு நாங்கள் செட்டி செட்டி குளத்தில் முகாமில் இருக்கேக்கு எனக்கு ஒரு தரம் இல்லை உதவிக்கு அப்போ மகனுக்கு ஒன்றரை வயசு இருக்கும்போது எனக்கு பிக்ஸ் வந்தது பிக்ஸ் வந்ததால் வவுனியா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போயிட்டு வவுனியா ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து அன்றாபுரம் ஒரு சிங்கள ஏரியா தான் சிங்களோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போன பிறகு அடிக்கடி தியேட்டருக்கு கொண்டு போய் கொண்டு வருவினா அப்போ எனக்கு என்ன நடந்ததுன்னா ஒன்றும் தெரியாது அப்புறம் சொன்னாங்க அம்மா உங்களுக்கு ஒரு கிட்னி ஒன்று ஃபெயிலியர் அம்மாண்டு சொல்லி போட்டு இந்த கிட்னி எனக்கு கூட தெரியாது சொன் அதுதான் சொன்ன வேல் கிட்னி எடுக்க போகிறோம்னு சொல்ல இல்லை ஆனால் எனக்கும் தெரியாமல் அந்த கிட்னி இடது பக்கம் கிட்னியை கூட எடுத்துட்டாங்க இப்போ எனக்கு ஒரே வருத்தமாக இருக்குது அந்த கற்ப பையை கூட இப்போ எடுத்துட்டாங்க எடுத்துன்னு மூன்று வருஷம் ஆகிட்டுது மாஞ்சோலையில் யார் அம்மா உங்களுக்கு இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்து யார் உங்களை சொன்னேன்னு சொல்லி மாஞ்சோல டாக்டர் சொல்லி கவலைப்பட்டு எடுத்தால் எனக்கு மாஞ்சோல டாக்டர் தான் எனக்கு தொண்ணூறு வீதம் போட்டு மெடிக்கல் ஒன்றில் இது எடுத்து தந்தவர் கிட்னி அம்மா செயலிழந்துட்டுன்னு சொல்லி பொய்ய சொல்லி போட்டு அப்பா விசாரணை உங்களை ஒரு மாதிரி நினைச்சி கொண்டு தானே கேட்க பேசுகிறதுக்கு ஒரு தரம் இல்லைன்ட்டு தானே உங்களுக்கு தெரியாமல் இந்த கிட்னி எடுத்துருக்குறாங்களே என்ன என்று சொல்லி கவ அவரே சொல்லி கவலைப்பட்டு தான் அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டை கூட அவற்ற கை சார்பாக எடுத்து தந்தவர் எனக்கு காயப்பட்டன்னு சொல்லி எழுபத்தஞ்சி வீதம் போட்டு கிடக்குது மூன்று வீரலும் மேலாது ஒன்றுமே இந்த கையை வலது கையால் ஒன்றும் செய்யலை எல்லாம் ஒரே கையில் தான் செய்கிறேன் நான் மூன்று வீரலும் இயங்காது இந்த நரம் வளைஞ்ச வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் இழந்த இவள் மனதளவிலோ உடலளவிலோ எந்தவித சந்தோஷமும் மற்ற நிலையில் வாழ்வின் வெறுப்பின் உச்சத்தில் வாழ்கிறாள் யோகேஸ்வரியின் தேவைகளை நல்ல மனம் படைத்த உங்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியும் அவர் என்னண்டா நான் வேலைக்கு போக இல்லையா இந்த இது வேலை போகாமல் அவற்றை உழைப்பில் இருந்து இருந்து சாப்பிட்றான் நீ இவ்வளோ படித்தனி தானே வச்சனி தானே ஏன் உனக்கு வேலை இல்லை அது நீ கிட்னி அணியாயமா நீ கிட்னியை வேணுமென்று யாருக்கும் இவனுக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டா கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் தான் ஒரே எனக்கு உங்களை விட்ட ஒரே சண்டை அம்மா அப்பா அவன் நிம்மதியே இல்லை என்னால் தான் அம்மாவுக்கு இல்லை ஏன்னா நித்திரை கொள்ள கூட பயம் பயந்து தான் வாழ்ந்துவோம் ஏன்னா எனக்கு எனக்கு வந்து திருப்பி கதைக்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லை தானே காயப்பட்டு போயிருக்கிறேன்னு ஒரு செயல் இழந்து போயிருக்கிறேன்னு இந்த இப்போ என்னால் இயந்த இந்த இதுவும் இந்த திருப்பி கதைக்க எனக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கு தானே ஒவ்வொரு நாள் இருந்தால் இப்போ தான் பருவன் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இப்போ பதினோரு மணிக்கு வலிக்கிட்டு உடையாரட்டு ஸ்கூலுக்கு போனால் அங்கே இருந்து வர ஒன்றரை ரெண்டு மணி வாங்க இவளுக்கு இப்போ இவள் நேற்றும் கேட வந்தோடனே இந்த அம்மாட்ட சொல்லி கவலைப்படாமா அபிஷா கேட்குறாளம்மா தலை எழுத்தம்மா அந்த வெயிட்ட வெயிலுக்க தொப்பி கூட இல்லாமல் தலை எழுத்தம்மான்னு சொல்லி என் மகள் கேட்டு கொண்டு நடந்து வந்தவள் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கவலை எனக்கு ஒவ்வொரு நாள் நடந்து போய் நடந்தான் பாரு ஒரு சைக்கிளு கூட வழி இல்லாமல் இருக்கிறேன் நான் அவர் வேலைக்கு மணலேத்த போய் போ போயிட்டார் வர வர எட்டு மணியாகும் ஒவ்வொரு நாளும் குடிச்சு போட்டு தான் பாருவேன் 
காசு தார் அதுதான் நம்ம முதல் பிரச்சனை காசு தார இல்லைன்னு ஒரு பத்து ரூபா காசு கொடுத்து தர மாட்டேன்னு இந்த விடிய கேட்டேன்னுப்பா இந்த விடிய கேட்டேன் கறிக்கு கூட ஒன்று மிள காசு இல்லை தந்துட்டு போங்க இப்போ கடையை கடைக்கு நடந்து போய் அதில் இருக்கிற பழசரை கடைக்கு நடந்து போயிட்டு தான் வேண்டி கொண்டு வந்தேன் நம்ம மரவள்ளி கிழங்கும் இது பைத்தங்காயம் வாங்கி கொண்டு வந்து சமைச்சு நிற்பேன் வேண்டி கொண்டு போடு வேறு தான் ஆனால் நடுகளும் இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா மூன்று நாளைக்கு ஒருக்காத்தான் அங்கேர் பேக்கெட்டில் ஒரு அங்கேர் பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தால் மூணு நாலு நாள் வச்சுருக்கணும் அதை ஒழிச்சிட்டு மா மா இல்லாமல் டீ ஒன்றும் இந்த பிளேனி ஒன்றும் குடிக்க மாட்டேன் மா வேணும் வாழ்வின் எல்லையில் நிற்கும் எம்மினத்தின் வாழ்வுக்காய் நீங்களும் ஒரு பங்குதாரராகுங்கள் எம்மினத்தை காத்தோம் என்ற பெருமை கொள்ளுங்கள் உலகில் எந்த தாய்க்கும் இதுபோன்ற ஒரு நிலை வரக்கூடாது இது தங்கையா சரஸ்வதி கண்ணீர் மல்க எமக்கு கூறியது ஆம் வயது அறுபத்தி மூன்று ஐந்து பிள்ளைகளின் தாய் ஐந்து பிள்ளைகளையுமே விடுதலைக்காக விதைத்த தாய் ஆனால் தற்பொழுது எந்த உதவியும் இன்றி வறுமையில் வாடுகிறார் இரண்டு பிள்ளைகள் காணாமலாக்கப்பட்டு விட்டனர் அவர்களை காண தேடாத இடமில்லை ஏறாத வாசலில்லை தங்கைய சரஸ்வதி எனக்கு இப்போ வயது அறுபத்தி மூணு வயது மற்றது யுத்த சூழ்நிலையில் வந்துட்டு இந்த மகனாக்கள் ரெண்டு பேரும் காணாமல் போயிட்டாங்க ஒரு ஆள் இங்கே இருக்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு காணாமல் போனாது அவருக்கு கல்யாணம் முடித்து அவருக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கு ஒரு பொடியனும் பொட்டையும் இருக்குது அவள் இப்போ வேலை செஞ்சு தான் சீவிக்கிறா மற்ற மகன் இங்கேருந்து வெளிக்கிட்டு முகாமில் போயிருக்கக்கில் கைரா முகாமில் இருந்து மன்னாருக்கு போன இடத்துல மருமகனையும் காணலை மகனையும் காணலை அதற்கு என்ன நடந்தது என்னன்ற நான் இது வரைக்கும் தான் தேடி கொண்டிருக்கிறேன் முடிவே இல்லை ஒரு விதமான இது இல்லை எங்கே போய் கேட்டாலும் விசாரித்து போட்டு விடுறாங்க ஜனாதிபதி ஆணை குழுவில் இருந்து கோவில் வழியை கட்டு கேட்குறது வந்து இப்படியே இருந்து இனி இல்லைங்கிற துன்பப்பட்டு கடைசியாக இந்த மனுஷனும் அதே கவலையில் இருந்திருந்து மகன் இயக்கத்தில் இருந்திருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு அவரும் செத்துட்டார் இப்போ எனக்கண்டு ஒரு வரும் இல்லை நான் அதே மாதிரி இந்த பொம்பளை பிள்ளைகிட்ட நான் கடமைப்படக்கூடாது தானே எனக்கு அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் கொடுக்குற இருநூற்றி ஐம்பது ரூபா காசை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை மற்ற மகளுக்கு மனுஷன் இல்லை மூன்று பிள்ளைகள் அவளோடு தான் இருக்கிறேன் நான் அவள் கொழும்பில் வேலை செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு மாதிரி இந்த தாய்க்கும் வரக்கூடாது ஏன்னா எல்லாம் இழந்து நொந்து போய் இருக்கிறேன் நான் எனக்கு ஆனால் இந்த நேரம் எனக்கு ஒன்று மரணம் வந்தாலும் அதை நான் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்வேன் ஏன்னா அந்த நிலப்பாட்டில் தான் இருக்கிறேன் நான் ரெண்டு மகன் ஆக்கள் இருந்தால் எனக்கு ஒரு விதமான விதம் இல்லை ரெண்டு பேரையும் காண கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் ஒன்றுக்கு ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு மற்ற மகளுக்கும் ஒரு மகளுக்கும் மனுஷனும் இல்லை அவரும் செல்லடியில் செத்து மூன்று பிள்ளைகள் இருக்கு அது அதுகளை பார்த்து கொண்டு தான் நான் இருக்கிறேன் அவள் கொழும்பில் வேலை செய்கிறா ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு கபடி வந்துட்டு போவோம் அவளுக்கும் வருத்தம் தான் கொலஸ்ட்ரோலும் அது இது எங்களால் சமாளிக்க இல்லாத சூழ்நிலையில் தான் இருக்கிறேன் நாங்கள் மூணு பொடியன் ஒருத்தன் ஓயில் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறான் ஒருத்தன் ஆறாம் ஆண்டு ஒருத்தன் பத்தாம் ஆண்டு படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அதில் நல்ல மாதிரி பராமரித்து படிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வசதி இல்லை படிப்பிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லை அப்போ நான் மகளை பற்றி யோசிப்பேனா இந்த மகளை பற்றி யோசிப்பேனா காணாமல் போனால் என்ன ரெண்டு பிள்ளைகளை பற்றி யோசிப்பேனா இல்லாட்டி இந்த மனுஷனை பற்றி யோசிப்பேனா அப்படியே எனக்கு ஒரு வைத்திய செலவோ ஒரு எங்கே ஒரு கிளினிக் எங்கே போகிறா இருந்தாலும் மகளாக்கள்ட்ட தான் அஞ்சு ரூபா பத்து பத்து ரூபா தான் நான் கெஞ்ச வேண்டிய கடவுள் என்ன வச்சிருக்கிறான் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் மிச்சமில்லாமல் எல்லா ஆர்ப்பாட்டங்களிலும் கலந்து கொண்டார் ஆனாலும் எந்த பிரயோசனமும் இல்லை காசு செலவானது மட்டும்தான் எஞ்சியது யாருக்கும் மீது அக்கறை இல்லை யாருமே பொறுப்பு கூற தயார் இல்லை 
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ரெண்டு மகன்களும் இருந்திருந்தால் என்னை இந்த நிலைமைக்கு விட்டிருக்க மாட்டார்கள் இவ்வாறு கேள்வி கேட்கும் இந்த தாய்க்கு அவளது இரண்டாவது மகள்தான் ஆதரவாக இருக்கிறாள் அவளுக்கும் மூன்று பிள்ளைகள் கணவன் இறந்து விட்டார் நான் அலைஞ்சு தெரியாத இடமே இல்லை மன்னாரன்னா கொழும்பன்னா அங்கங்க எல்லா இடமும் போய் அலைஞ்சு தெரிஞ்சது தான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு காணாமல் போன பொடியனை வந்துட்டு பிரச்சனைக்குரிய நேரம் அது பிரச்சனை இல்லை இது இங்கேருந்து இடம் பெயர்ந்து முகாமுக்குள்ளே போய் முகாமில் இருந்து காணாமல் போனால் மருமகளும் சேர்த்து ரெண்டு பேரும் இல்லை ரெண்டு பேரையும் கொண்டு போயிட்டானுங்க என்ன சார் நடந்துச்சோ தெரியாது இது வரைக்கும் அவனுங்க இருந்தால் எனக்கு என்ன பார்ப்பானுங்க தானே தம்பி அவனுங்க இருந்தால் எனக்கு எப்படியும் பொம்பளை பிள்ளைகிட்ட நாங்கள் கையேந்தையில் தானே அதுன்னு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு கேட்கல நான் உதவி கேட்குறது சரியில்லை எனக்கு அப்படி அந்த மனுஷன் இல்லாத பிள்ளைகிட்ட தான் அதுகிட்ட தான் இருக்கிறேன் நான் எனக்கண்டு ஒன்றும் இல்லை எனக்கண்டு காணி கிடக்கு ஆனால் அதை பராமரிக்க அதில் கிணறு வெட்டி எதுவும் ஒரு பராமரிக்கிறது எனக்கு உத கை உதவிக்கும் ஆள் இல்லை பண உதவிக்கும் ஆள் இல்லை அப்படி ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறேன் நான் எங்களோட குடும்பத்தில் எல்லாருமே நொந்து போய் தான் இருக்கிறேன் நாங்கள் எங்களுக்கு இது வரைக்கும் எந்த விதமான உதவியும் கிடைக்கவும் இல்லை யார்ட்டையும் போய் நாங்கள் கேட்டவ கேட்கவும் இல்லை இதிலே வினோதம் யாதனில் முதலில் நாம் பார்த்தவரின் தாய்தான் இவர் காது பெரிதாக கேட்காது காலம் இட்ட சாபத்தில் கஷ்டத்தின் மத்தியில் இவரது வாழ்க்கை கழிகிறது கணவர் இறந்து விட்டார் மகளின் உழைப்பில் தங்கி வாழும் இவர் தனது மருத்துவ செலவுக்கு மற்றும் கிணறு திருத்துவதற்கு உதவி செய்யும் குணம் படைத்தோரை வேண்டி நிற்கிறார் அது மட்டுமில்லாமல் தனது பேரக்குழந்தைகளின் படிப்பு செலவுக்கு உதவி செய்யுமாறு கேட்கிறார் எம்மினம் எங்கெங்கோ எல்லாம் இருக்கிறது தாயகத்தில் தவிக்கும் இந்த தாயின் வேண்டுதலையும் செவிமெடுத்து அவரின் மறுவாழ்வுக்கு வழிகோலுங்கள் ஏதோ அந்த பிள்ளைகள் படிக்கிறது கண்டாலும் ஒரு உதவி எனக்கு ஒரு மாதம் ஒரு கிளினிக் அங்கங்கே போகிறதுக்கு இப்படி உதவிக்கு ஒரு தரல தானே தம்பி எல்லாம் நான் எல்லாமே அந்த பிள்ளைகிட்ட கேட்டு கேட்டு தான் நான் போகிறது நான் இந்த காணாமல் போன பிள்ளைகளுக்கு ஒரு முடிவுமே இல்லை இல்லை ஆர்ப்பாட்டத்துக்கும் கூப்பிடுவானுங்க அங்கே போனால் ஆர்ப்பாட்டம் முடியும் பேசாமல் இருப்பானுங்க ஒரு விதமான பலனும் இல்லை தானே வவுனி அதிர்வனம் எல்லாம் முல்லைத்தீ வந்து தெரிகிறது நான் அதுக்கும் பிள்ளைகிட்ட தான் அஞ்சு பத்துன்னு காசை வாங்கிட்டு போகிறது போயும் பிரசனம் இல்லையே இனி ஒரு விதமான ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு நான் போக மாட்டேன் மனம் வெறுத்துட்டு எனக்கு மாதிரி எந்த தாய்க்கும் வரவே கூடாது அந்தளவுக்கு நான் நொந்து போயிட்டுருக்குறேன் ஓ நாங்கள் ஜனாதிபதி மீட்டிங் அதுக்கு இதுக்கு அந்த கூப்பிட்டா போகிறது தான் போய் எல்லா இடமும் பதிஞ்சு கலந்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் அதுக்கு இதுக்குன்னு எல்லா இடமும் போகிறாரு போகாத இடம் இல்லை எங்கே கும்பிட்டாலும் பிள்ளை கிடைக்க போகுதுன்ற ஒரு ஆசையில் தான் போகிறது ஆனால் ஒரு விதமான பதிலும் எனக்கு இல்லை ஒரு விதமான உதவியும் செய்யலை உலக காலத்துக்கும் ஒன்றுமே செய்யலை எனக்கு அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் கொடுக்குற ஒரு இருநூற்றி ஐம்பது ரூபா தவிர வேறு விதமான ஒரு இதுவும் இல்லை கிணறும் இல்லை தம்பி கிணறு இருக்குது பாவி கேளாது வீடும் வீட்டு வேலை அரை குறையாக கிடக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை கிடக்கு அதனால் செய்கிறதுக்கு வசதி இல்லை இப்போ ஒரு கிணறு ஒன்று வெட்டி கட்டுறேன்னா எல்லாமே நாங்கள் கூலிக்கு தான் பிடிச்சி கட்டணும் இப்போ அப்படிங்கக்குள்ள எப்படியும் ஒரு கொஞ்சம் காசு போகும் அதுக்காக வேண்டி அதை அப்படியே விட்டுட்டுருக்குறோம் நாங்கள் வீட்டு வசதி குறவு தான் யாரும் வந்தால் இருக்கக்கூட ஒரு இருங்கன்னு சொல்ல ஒரு கதிரை இல்லை அந்த நிலைமையில் தான் இருக்கிறேன் நாங்கள் ஒரு இனத்தின் அடையாளங்களை ஒடுக்க நினைக்கும் போதெல்லாம் அது மிடுக்க மீண்டும் தலைக்க வைக்க முடியும் நீங்கள் மனசு வைத்தால் அவள் என்ன செய்வா அவள் உழைச்சி பிள்ளைகள் படிப்பு செலவு பார்ப்பாவா சாப்பாடு கொடுப்பாவா என்ன செய்வா ஒரு நிறுவனத்தால் மட்டும் இந்த பொடியனுக்கு ஆடு தந்தவங்க இந்த பொடியனுக்கு ஆடு தந்தவங்க அது இப்போ ஒரு ஒரு சமாச்சு அது ஒரு உதவி தான் எங்களுக்கு கிடைச்சது மற்ற அரசாங்கத்தாலேயோ ஒரு விதமான உதவியும் உண்டு ஏன் அப்படி என்றால் எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டது தானே தம்பி இப்போ எல்லாமே வண்டியில் வந்துட்டு விதவைகள் கூடும் ஏதோ கொடுக்கறதுக்கு எல்லாருக்கும் அப்படி கொடுக்கவும் இயலாது தானே நாங்கள் இனி போய் வற்புறுத்தவும் இயலாது அப்படி கஷ்டப்பட்ட போய் நாங்கள் 
செல் விழுந்ததில் எனக்கு அந்த காது வந்து இதாக போயிட்டு ஒரு ஒரு பக்கம் காது பெருசாக கேட்குறதுல அதெல்லாம் இப்போ எனக்கு எதுவும் செய்கிறதுக்கு நான் எந்த காசும் இல்லை உதவிக்கு ஒரு சொரமும் இல்லை மற்றது இந்த கிணறு வந்துட்டு எங்களுக்கு எதாக இருந்தாலும் ஒரு உதவி செய்து இந்த கிணறை வெட்டி கட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய் செய்யணும் பெரிய கஷ்டமெல்லாம் தகப்பண்ணாத பிள்ளைகளுக்கு படிப்புக்கு கொஞ்சம் எனக்கு உதவி செய்யணும் என்ற மகள் கஷ்டப்படுற பாவம் மூன்று பிள்ளைகளையும் வச்சுக்கொண்டு அவள் ப பிள்ளைகள் மூன்றும் படித்து நல்ல நிலைமையில் ஆளாக்கணும்னு தான் என்ன என்ற வந்துட்டு குறிக்கோள் எப்படியும் இந்த வருஷம் வெட்டி கட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு எது இருந்தாலும் ஒரு உதவி ஒன்று செய்யுங்க ஏதோ இன்றைக்கு ஏதோ நாங்கள் கும்பிட்ற தெய்வம் குறுக்க வந்த மாதிரி இன்றைக்கு எங்களுக்கும் வந்துட்டீங்க வெள்ளிக்கிழமை எதுவும் எனக்கு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது யா இவ்வளோ காலம் யாருமே எங்களுக்கு இப்படி வந்து ஒரு உதவி கேட்டு நாங்கள் சொன்னதும் இல்லை எங்கள்கிட்ட கேட்டதும் இல்லை அதை இன்றைக்கு வந்தது எங்களுக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டமானது தான் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் வழங்கும் சிறு உதவி இவர்களது வாழ்க்கையே மாற்ற வல்லது எம்மினத்தை எம்மை விடுத்து வேறவராலும் காக்க முடியாது இன்று இவர்களது நிலைமை இவ்வாறாக இருப்பின் அதற்கு நாங்களும் ஒரு காரணம்தான்